தமிழ்நாடு மக்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தந்து இந்தியா கூட்டணியிலேயே தமிழ்நாடு ஒன்றுதான் நூற்றுக்கு நூறு என்ற மதிப்பெண்ணை பெற்றிருக்கிறது என்பதை நமக்கு சிறப்பான பெருமை அதற்கு தமிழக மக்களுக்கு புதுச்சேரி மக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அகில இந்திய அளவில் இந்த கூட்டணி ஏறத்தாழ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இடங்களை பெற்றிருக்கிறது அது ஒன்றும் சாதாரண எண் அல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னூற்றி மூணுலே தொடங்கி தனக்கு இலக்கு என்று முன்னூற்றி எழுபத்தி ரெண்டை இலக்காக வைத்து கொண்டு தன்னுடைய கூட்டணிக்கு நானூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள் என்று இலக்காக வைத்து கொண்டு இறுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெறும் இரநூத்தி நாற்பது இடங்கள் அவர்களுடைய கூட்டணி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இடங்கள் என்று மிகப்பெரிய சரிவு அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் நிறைவில் இருக்கும் நான்காவது சுற்று ஐந்தாவது சுற்று வாக்குப்பதிவு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே பிரதமர் திரு மோடி அவர்களும் உள்துறை அமைச்சரும் நாங்கள் முன்னூறை தாண்டிவிட்டோம் முன்னூற்றி ஐம்பதை தாண்டிவிட்டோம் நானூறை நோக்கி வீறு நடை போடுகிறோம் என்றெல்லாம் அவர்கள் பீற்றி கொண்டார்கள் அவையெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பொய்யான பிரச்சாரம் என்பது இப்பொழுது அப்பட்டமாகிவிட்டது இதைவிட பொய்யான பிரச்சாரம் என்பது இந்த எக்ஸிட் போல் உங்கள் தொலைக்காட்சி தமிழ் தொலைக்காட்சிகள் எதுவும் அதை போடலைன்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இவையெல்லாம் தயாரிக்கப்பட்ட எக்ஸிட் போல் கருத்து கணிப்புகள் நானும் வாக்குப்பதிவு அன்று பல இடங்களுக்கு பல வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்றேன் எங்களுடைய நண்பர்களும் சென்றார்கள் எந்த வாக்குச்சாவடியிலையும் எந்த கருத்து கணிப்பாளர்களோ வெளியில் நின்று வெளியில் வர்ற வாக்காளரை கேட்டு கருத்து கேட்டதாக எந்த செய்தியும் கிடையாது எந்த பத்திரிகை செய்தியும் கிடையாது எந்த தொலைக்காட்சி செய்தியும் கிடையாது இருந்தாலும் திடீரென்று நாங்கள் இத்தனை லட்சம் பேரிடம் கருத்து கணிப்பு செய்தோம் அப்படின்னு சொல்லி முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறு என்று கடைசியில் எல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா அந்த முந்நூற்றி ஐம்பதில் நிற்கிறாங்க எப்படி எல்லாரும் இந்த முந்நூற்றி ஐம்பது என்ற எண்ணுக்கு வர முடிந்தது அதற்கு காரணம் ஒரு இடத்துல தயாரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து கொடுத்து இதில் பத்து கூட்டி பத்து குறைச்சி உங்கள் தொலைக்காட்சியிலே போடுங்கள் என்று சொல்லி எல்லா தொலைக்காட்சிகளிலேயும் இந்த முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறு என்ற எண்களை வெளியிட்டு பொய் பிரச்சாரம் மக்களை முட்டாளாக்கினார்கள் இதற்கு வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் அந்த காரணங்கள் எல்லாம் போக போகத்தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு மக்களை முட்டாளாக்க முடியும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி முயற்சி செய்தது என்பதை பார்த்தோம் அதையெல்லாம் மீறி இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இந்த நாட்டு மக்கள் அடக்கத்தை தந்திரி கற்று தந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆட்சி அமைக்க போகிறாங்க நாளை மறுநாள் பிரதமர் மோடி அவர்கள் மீண்டும் பிரதமராக பொறுப்பேற்கிறார் தன்னுடைய பேச்சில் ஜவஹர்லால் நேருவோடு தன்னை ஒப்பிட்டுக் கொள்கிறார் அதாவது அவருக்கு கிடைத்தது இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி மூணு இரநூத்தி நாற்பது இந்த மூன்று எண்கள் தான் ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு கிடைத்தது முந்நூற்றி அறுபத்தொன்று முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஜவஹர்லால் நேருவோடு திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தன்னை ஒப்பிட்டுக் கொள்வதை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் இந்த நாட்டு மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் மூன்றாவது முறை பொறுப்பேற்கக்கூடிய திரு மோடி அவர்களுக்கு குடிமகனந்த முறையில் 
இந்திய அரசு ஒன்று அமைகிறது எல்லாருக்கும் தான் அது பொதுவான அரசு குடிமுக என்ற முறையிலே அவருடைய அரசை வாழ்த்துகிறோம் அதே நேரத்தில் எதிர்கட்சி என்ற முறையில் அந்த அரசு செயல்பாடுகளை நாங்கள் கண்டிப்பாக கண்காணிப்போம் என்று தெரிவித்து கொண்டு என்னுடைய முன்னுரையை முடித்து கொள்கிற கேள்விகள் இருந்தால் நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம் எல்லாருக்கும் தான் அறிவுரை எல்லாருக்கும் தான் படிப்பு நிகழ் இப்ப சில மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி சிறப்பாக வெற்றி பெறவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது அது எங்களுக்கு படிப்பினை தானே அவர்களுக்கு படிப்பினை என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு படிப்பினை இல்லை என்று நான் சொல்லலையே எல்லாருக்கும் படிப்பினை தான் முதல்ல இவிஎம் பற்றி சொல்றேன் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தேர்தல் அறிக்கையில இவிஎம் ஐ நாங்கள் நிராகரிக்கவில்லை தயவுசெய்து தேர்தல் அறிக்கையை படிச்சு பாருங்க என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த விவிபிஏடி இயந்திரத்தில் அந்த தாழ் வருதில்ல அந்த தாழ் நம்ம படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நான்கு ஐந்து வினாடிகள் காட்சி அளிக்கிறது அப்புறம் அந்த தாழ் அந்த பெட்டிக்குள்ளேயே விழுந்துருது எங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த இவிஎம் முறையில் இன்னொரு முன்னேற்றத்தை செய்யணும் அந்த தாழை இப்போ அந்த ஏர்போர்ட்டில் போர்டிங் பாடு போர்டிங் பாஸ் எடுக்கிறோம்ல அந்த தாழை எடுத்து பெட்டியில் போடக்கூடிய வசதியை செய்யலாம் அது ஒரு சிறிய மாற்றம் தான் அந்த தாழ் வரும்போது அந்த வாக்காளர் அந்த தாழை எடுத்து அதே விவிபிஏடி பெட்டிகளை போடலாம் தானாக அது அந்த பெட்டியில் விழுவதை விட வாக்காளர் எடுத்து பார்த்துட்டு போடலாம் அப்படின்னு ஒரு சிறிய மாற்றம் செய்தால் இவிஎம் விவிபிஏட் முறையில் எந்த சந்தேகமும் யாருக்கும் எழாது இப்போ கூட பத்துக்கு மூணு பேர் பத்துக்கு நாலு பேர் நீங்கள் கருத்து கேட்டிங்கன்னா அவர்கள் இந்த இவிஎம் பற்றி சந்தேகிக்கிறாங்க அது சந்தேகம் நியாயமாக இல்லையான்னு நான் சொல்லலை என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இவிஎம்ஐ பற்றி குறை சொன்னதே கிடையாது ஆனால் அந்த இவிஎம் மேலும் மெருகு ஊட்டி மேலும் செம்மைப்படுத்தி மேலும் சீர்திருத்த வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய கட்சியினுடைய நிலை ஆனால் கட்சியில் ஒரு ரெண்டு தலைவர்கள் இவிஎம் முறையை எதிர்க்கிறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் கட்சியினுடைய நிலை அது அல்ல அடுத்த கேள்வி என்ன இல்லை இல்லை இவர் என்னோ கேட்டார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஒரு தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி முதல் இடத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சி இரண்டாவது இடத்துல அப்போ எல் கே அத்வானி தான் அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்களுக்கெல்லாம் நினைவு இருக்கலாம் த வின்னர் கம்ஸ் செகண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் வெற்றி பெற்றவர் இரண்டாவது இடத்துல வந்திருக்கிறார் இந்த தேர்தலில் தார்மீக வெற்றி என்பது காங்கிரஸுக்கு தான் தார்மீக தோல்வி யாருக்காவது ஏற்பட்டிருக்குன்னா அது திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு ஆக நாங்கள் கொண்டாடுவதில் அவருக்கு என்ன வருத்தம் பொறாமல் அவர் கொண்டாடட்டும் யார் வேண்டாங்கிறார் அவர்கள் களை இழந்து பொலிவிழந்து உற்சாகம் இழந்து இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் நாங்கள் கொண்டாடுறோம் அவருக்கு என்ன பொறாமல் அது திரு மோடி அவர்கள் தான் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு ஏன்னா திரு மோடி அவர்கள் தான் குஜராத் முதலமைச்சராக பனிரெண்டு ஆண்டுகள் இருந்தபோது இந்திய பிரதமராக பத்து ஆண்டுகள் இருந்தபோது அவர் 
ஒரு மனித ஆட்சி ஒன் பர்சன் கவர்மெண்ட் ஒரு மனித ஆட்சியை நடத்தி தான் அவருக்கு பழக்கம் இந்த ஒரு மனித ஆட்சி என்பது இப்பொழுது கூட்டணி அரசாக அமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு இருக்கு அது நிலையான ஆட்சியா இருக்குமா இல்லையா என்பதை அவர் சொல்லலாம் அல்லது காலம் சொல்லும் நான் சொல்ல முடியாது நீங்களும் சொல்ல முடியாது அமெரிக்க புகழ்பெற்ற அவர்களுடைய ரிசர்வ் வங்கியுடைய தலைவர் ஒருவரும் சொன்னார் ஓவர் எக்ஸ்யூபரன்ஸ் சொன்னார் நம்ம கவர்னர் அதை சொல்வார்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் நீ சொல்லலை இதெல்லாம் பங்கு சந்தை வளர்ச்சியை குறிக்கல பங்கு சந்தையினுடைய வீக்கத்தை குறிக்கல இந்த அளவுக்கு இந்திய பொருளாதாரம் உயரவில்லை இந்திய பொருளாதார உயர்வை ஏற்ப பங்கு சந்தை உயர்ந்ததுன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனா இந்திய பொருளாதாரம் ஓரளவு தான் உயர்கிறது ஆனா பங்கு சந்தை பெருமளவு உயர்கிறது என்றால் இது பங்கு சந்தையினுடைய வளர்ச்சி அல்ல பங்கு சந்தையினுடைய வீக்கம் ஒன்று ரெண்டாவது நிஃப்டி நூறு கம்பெனிகளுடைய பங்கு அதை விலைய அது குறிக்கிறது சென்செக்ஸ் ஐம்பது கம்பெனிகளுடைய பங்கு அதை வைத்தே இந்திய கம்பெனி உலகத்தையே மதிப்பிட கூடாது யாரோ பணம் பண்ணுறாங்க யாரோ பணம் இழக்கிறாங்க அது தெரியுது ஏன்னா அது ஜீரோ சம் கேம் ஒரு ஒருத்தருக்கு லாபம் என்றால் இன்னொருத்தருக்கு இழப்பு தான் யாரோ பணம் பண்ணுறாங்க யாரோ பணத்தை இழக்கிறாங்க இது இந்தியாவில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களுக்குல நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களுக்கு இதில் தொடர்பே கிடையாது சம்பந்தமே கிடையாது இதை போய் நீங்கள் எட்டு காலம்னா இருக்குது எட்டு காலம் தலைப்பு போடுறீங்க எட்டு கால பத்திரிகையில் பன்னிரெண்டு காலம் தலைப்பு போட்டு போட போட முடிச்சா போடுவீங்க போல இருக்கு நீங்க சொல்றது புரியல எனக்கு என்ன சொல்றீங்க தெரியலையா நான் பார்க்கல தெரியாது அரசியல் அரசியல் சாசத்தை வணங்குவதை நான் வரவேற்கிறேன் அரசியல் சாசனத்தை வணங்கிவிட்டு அரசியல் சாசனத்தை குலைக்காமல் குலைக்க விடாமல் இந்திய மக்கள் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இந்தியா கூட்டணிக்கு இருநூத்தி நாற்பது இடங்களை தந்திருக்கிறார்கள் இது மக்களுடைய தற்காப்பு செயல் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தங்களுடைய அரசியல் சாசனத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக மக்கள் இருநூத்தி நாற்பது இடங்களை இந்தியா கூட்டணிக்கு தந்திருக்கிறார்கள் அதனால் இனிமே அரசியல் சாசனத்தை வணங்காமல் என்ன செய்கிறது வணங்கும் போது என்ன மனசுக்குள்ள நினைச்சார்னு அவரை தான் சொல்லுவோம் தெரியலையே திரு மோடி அவர்கள் அவர அவருடைய உளவியல் மனநிலையெல்லாம் நான் ஆராயக்கூடிய அளவுக்கு நான் அந்த துறையில் ஒன்று நிபுணர் அல்ல ஆனால் அவருடைய கடந்த கால ஆட்சி குஜராத்தில் இந்தியாவில் ஆட்சி என்பது அவர் தான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணே கால்னு சாதிக்கிறது அதாவது ஒன்று சொல்கிறேன் 
மணிப்பூரில் ஓராண்டுக்கு மேலாக மிகப்பெரிய உள்நாட்டு கலவரம் நடைபெறுகிறது பல நூறு பேர் உயிர் இழந்திருக்கிறார்கள் ஏறத்தாழ நாற்பதனாயிரம் சொல்கிறாங்க எழுபதனாயிரம் சொல்கிறாங்க இன்னும் உள்நாட்டு அகதிகளாக அகதிகள் முகாமில் இருக்காங்க அவர்களுக்கு இருக்க இடம் கிடையாது போதுமான உணவு கிடையாது சுகாதார வசதி கிடையாது மருத்துவ வசதி கிடையாது குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க இறக்கிறாங்க அதாவது ஒரு இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஒரு நாகரீக நாட்டில் இது மிகப்பெரிய கழங்கம் மிகப்பெரிய கழங்கம் இந்த கழங்கத்தை துடைப்பதற்கு ஏற்பட்ட தவறுகளுக்கு வருத்தம் தெரிவதற்கு அந்த மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு இத்தனை முறை எல்லா மாநிலங்களுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு பிரதமர் மணிப்பூருக்கு ஒரு முறை கூட போல அங்க ஒரு மோசமான அரசு நடைபெறுகிறது அந்த அரசு அமைச்சர்கள் எல்லாம் அவர்கள் வீடை தாண்டி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கூட போக முடியாது அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் வட்டத்துக்குள்ளேயே அமைச்சர்கள்லாம் இருக்காங்க ரெண்டு இடங்கள் மணிப்பூரில் இன்னர் மணிப்பூர் அவுட்டர் மணிப்பூர் ரெண்டு இடங்களிலையும் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ரெண்டு இடங்களிலையும் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஆக அவருடைய உளவியல் அவருடைய மனநிலையை இதிலிருந்தே புரிந்து கொள்ளலாம் மக்கள் இவ்வளவு துன்பப்படுகிறார்கள் இவ்வளவு சோதனைக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் அதை பற்றி ஒரு கலக்கமே இல்லையே அது எப்படி சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் தமிழ்ல ஹைப்போசிக்கலுக்கு எப்படி பதில் சொல்றது டைம் மிஷின் இல்லையா பின்னாடி போக முடியும் அதெல்லாம் அதான் சயின்ஸ் பிக்ஷன் கூட்டணி அமைப்பது என்பது ஏதோ கூட்டுக்கறி பண்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்க கூட்டணி அமைப்பது என்பது எளிதானது அல்ல ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் பல கட்சிகள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மா இங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி காங்கிரஸ் கட்சியை தவிர மற்ற எல்லாமே ஏறத்தாழ மாநில கட்சிகள் தான் பக்கத்து மாநிலத்தில் சுவடு இருக்கலாம் ஒழிய மாநில கட்சிகள் தான் இந்த மாநில கட்சிகளுக்கு அவர்களுக்கு என்று ஒரு கொள்கை இருக்கிறது அவர்களுக்கு என்று ஒரு வரலாறு இருக்கிறது போற்றக்கூடிய வரலாறு போற்றக்கூடிய கொள்கை தான் எல்லா மாநில கட்சிகளையும் இணைத்து ஒரு கூட்டணி அமைப்பது என்பது எளிதான காரியம் அல்ல ஒரு கூட்டணி அரசை நடத்துவது என்பது அதைவிட சிரமமான காரியம் அந்த அனுபவம் காங்கிரசுக்கு இருக்கிறது நாளை திரு மோடி அவர்களுக்கு அந்த அனுபவம் தொடங்க போகிறது எப்படி சமாளிக்கிறாருன்னு பார்ப்போம் இடர்பாடு கிடையாது அந்தந்த மாநிலத்துக்கு ஏற்ற சூழ்நிலையில தான் கூட்டணி அமைக்க முடியும் இப்ப ஆந்திராவில் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி அமைக்க விரும்புகிறதுன்னு சொன்னால் யாரோடு அமைக்கிறது ஒய்ஆர் ஒய்ஆர் எஸ்சிபி கட்சியும் எங்களோடு கூட்டணிக்கு வராது வராது தெலுங்கு தேசமும் வராது யாரோடு கூட்டணி கூட்டணி அமைப்பது அதனால் அந்தந்த மாநில சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தான் கூட்டணி அமைக்க முடியும் கூட்டணி அமைப்பதை ஏதோ ரொம்ப எளிதான காரியமாக நினைக்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் எளிதான காரியம் அல்ல கூட்டணி அமைப்பதும் கடினமான காரியம் சிக்கலான காரியம் கூட்டணி அரசு நடத்துவதும் சிக்கலான காரியம் இதெல்லாம் மேலெழுந்த வாரியான மேலெழுந்த வாரியான பார்வை மேல இன்னைக்கு ஒரு பத்திரிகையில் பார்த்தேன் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இத்தனை சதவீதம் பதினோரு சதவீதம் அதுவும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எட்டு சதவீதம்னு போடுறாங்க என்ன ஒரு 
பள்ளிக்கூட கணக்காசிரியரே இதனுடைய பொய்மையை சொல்லிடுறாரு ஒன்பது இடங்களிலே போட்டியிட்டு இத்தனை சதவீதம் இருபத்தோரு இடங்களிலே போட்டியிட்டு இத்தனை சதவீதம் தான் ஒப்பிட வாங்க முடியும் ஒன்பதையும் இருபத்தொன்னையும் முதல்ல சமப்படுத்தணும் சமப்படுத்திட்டு தான் ஒப்பிடு அதை சமப்படுத்தாமல் ஒப்பிடுங்க என்பது அதாவது லாஜிக்கல் தத்துவ ரீதியாக பிழை அந்த பிழையை மறுபடியும் சொல்றீங்க ஏழு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு ஏழு அவருக்கு கணக்கு தெரியும்னு நான் ஒப்புக்கொள்ள இல்லையே உங்களுக்கு கணக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு கணக்கு தெரியும்னு நான் சொல்லலையே அதனால பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுக கூட்டணி சேர்ந்திருந்தா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆகாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அதுதான் பார்த்தோம் ஆக அவர்களுடைய ஓட்டு குறையும் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு நாலு அல்ல அரசியலில் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு பல நேரங்களில் மூணு ஆகும் தனித்தனியாக நிற்கும் போது அவரவர்கள் ஓட்டுகளும் வாங்கிக்கிறாங்க அதனால சதவீதம் குறைந்த மாதிரி தெரியும் ரெண்டு பேரும் நிற்கட்டுமே ரெண்டு பேரும் நிற்கட்டுமே சேர்ந்து அப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெல்லுதா கூட்டணி வெல்லுதா இல்லையான்னு பார்த்துருவோம் அவர் ஆரம்பத்தில் அக்ரோனியம்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் இந்த வார் இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் கூட்டி அதுக்கு பேர் வைக்கிறது அது ஏறத்தாழ நூறு அடைமொழிகளை உருவாக்கி இருக்காரு எங்கே ஆரம்பித்தார் அச்சே தின் ஆனே வாலே ஹாயின்னு ஆரம்பித்தார் இப்போ யார் சொல்கிறா அச்சே தின் அப்புறம் அங்கே இருந்து அம்ரித் கால் வந்து விக்சித் பாரத் வந்து இப்போ புதுசாக சொல்லியிருக்காரா இதுக்கெல்லாம் ஒரு மாத காலம்தான் இதெல்லாம் ஆயுசு ஒரு மாத காலம்தான் எல்லாம் அற்பாயுசு புனை இந்த புனைவுகள் எல்லாம் அற்பாயுசு காங்கிரஸ் கட்சி வரலாறு என்பது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல தொடங்கு அதுக்கு என்னமோ வரலாறு முடியும்னு நினைக்காதீங்க இந்தியா இருக்கிற வரைக்கும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இருக்கும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே வேண்டாம் இந்தியா இருக்கும் வரை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இருக்கும் ஆக எங்களுக்கு எப்பொழுதுமே பெரும் பொறுப்பு இருக்கிறது சுதந்திர போராட்டத்தை தொடங்கி சுதந்திரத்தை வென்ற காலத்திலேயே எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம் சில நேரங்களில் இந்த பொறுப்புகளை ஒழுங்காக நாங்கள் நிர்வகிக்கிறோம் சில நேரங்களில் பொறுப்பை சரியாக நிர்வகிக்கவில்லை எதிர்காலத்திலையும் கடந்த காலத்தில் நிகழ்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் இந்திய நலனுக்காக பொறுப்பு நம்மை சார்ந்தது என்று உணர்ந்து தான் காங்கிரஸ் என்றுமே செயல்படும் என்பதை நான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்க தான் தோல்வின்னு சொல்றீங்க எங்க நாங்க வெற்றின்னு சொல்றோம் இன்னும் வெற்றி அடைஞ்சிருக்க வேண்டும் அந்த இப்ப ஒலிம்பிக் ஓட்ட பந்தயத்துல தங்கப்பதக்கம் வெள்ளிப்பதக்கம் வெண்கலப்பதக்கம் மூணு பேரையும் மெடலிஸ்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்ட்னு நாங்கள் தங்கப்பதத்துக்கு முயற்சி செய்தோம் வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்திருக்கிறது அதுக்காக இது கடைசியா ஓட்டம் இல்லையே அடுத்த ஓட்டம் வரும் இல்லை நாங்கள் வெற்றின்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் ஏன் அதை வெற்றி வாய்ப்பை இழந்ததாக நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இன்னும் நல்லா செஞ்சிருக்கலாமே எங்கிற ஒரு ஆதங்கம்தான் அவர் தான் அவங்க கட்சி தான் அழுது வடிகிறாங்க பெரும் பயன் அடிச்சிருக்கு அதுவும் சந்தேகமே கிடையாது நீங்க இல்லைன்னா ஓய்ந்திருந்த காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஒதுங்கி இருந்த காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஒதுங்கி இருந்த காங்கிரஸ் மூத்தவர்கள் எல்லாம் களத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னா அதற்கு அவருடைய யாத்திரை மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறது என்று தான் நான் நம்புகிறேன் ஆங்கிலத்தில் யாராவது கேள்வி கேட்குறீங்களா
If you want to ask a question in English, please ask. No, we thought once the Tamil gets over. No, Tamil is over. They are, they are, they are just conversing. But today, Prime Minister Biden is saying the NDA MPs and leaders. He spoke about he attacked the opposition over the doubts raised about TBS. He spoke about that in Tamil, but he said that he did. I've explained that that is not the Congress's position. The Congress's final position is stated in the manifesto. All that we are saying is, all right, EVM have come to stay. But the EVM can be improved. The EVM system can be improved. It's got a VVPAT. It's because of our struggle, our petitions, that five uh, VVPAT machines are matched with the EVM count. We are asking for more. That is pending in court. But we have suggested a minor modification. So the EVM generates an electronic slip. That is electronic for us, but it's a hard copy slip. That slip goes into a box called VVPAT box. All that we are saying is make us minor modification. Let the voter not only see the slip, let him be able to pull out the slip, look at it and drop it into the box. It will take exactly the same time, four to five seconds, like the present system. That will give the voter total confidence that his vote has been recorded properly. He has seen the slip, he has physically touched the slip, and he puts it into the banks. Why is the election commission refusing to accept the suggestion? When our delegation met them, they had no answer, they had no logical answer to this change. But they are helpless. Why are they helpless? They are an autonomous commission. They are an independent commission. Why should they be helpless? So we're seeing a lot of hectic activity in Maharashtra. Do you think the BJP alliance there is unwrapping both the election results? Do you think the BJP alliance Anyway, it will end in about three, four months when the elections take place. So whether it unravels or not, it will be defeated in the next election. I don't know. He had an agenda when he announced Modi will come with 372 seats and NDA will come with 400. That agenda is over. That agenda cannot be implemented. Now he has to work out an agenda in consultation with several political parties and he has to work out an agenda for 3.0. I don't think he has reflected on that agenda yet. Uh, he's probably talking about his old agenda. That agenda has been buried. That agenda, in our view, included amending the constitution, tampering with the reservation policy, and many other things which are unacceptable, undesirable. What is his new agenda? We'll know when the coalition government uh, either presents a budget or in the president's address. We'll wait to see what their agenda is. The Prime Minister Bhagavan the constitutional the and there was a lot of accusations from the Congress about how the Indian government has a threat to the constitution and now we are seeing different seats. So what do you think is unlikely? But what choice did he have when the people have taught him a strong lesson? What choice did he have? I mean, whether he bows down to the constitution or not, the constitution is supreme. It does not matter whether he bows or not. The fact that he bowed to the constitution is welcome. But he had no choice. The constitution is supreme. And the constitution has been put beyond amendment. The people have erected a self-defense for themselves by electing 240 MPs for the INDA alliance. Therefore, the constitution is supreme and it will remain supreme for the next five years. It's a historical performance that they've got zero. Why is that 
not a historical performance. History will note that the BJP under the leadership of the gentleman got zero seats. That will be in, uh, recorded in the history books, isn't it? So it's historical. I have explained to him in Tamil, you are also falling into the same uh, uh, logical fallacy. You don't compare the votes, votes procured by a party which contests 21 seats with a party which contests 9 seats. They are not comparable. First you will have to equalize 21 and 9 and then compare, which can be done. It's a simple uh, arithmetic exercise. But you simply comparing the votes secured by 21 seats and votes secured by 9 seats, it's logically fallacious. So the Prime Minister took a shot at Congress today and said that the total number of seats won by Congress in 2014, 19 and 20 put together is still less than what BJP won. I can say that the total number of seats of the BJP won in 2014, 2019 and 2024 is far less than the total number of seats Jawaharlal Nehru won in 1952, 1957 and 1962. Where does such arguments take us? You, tot you total um, uh, Mr. Jawaharlal Nehru's uh, total for in three elections and total Mr. Modi's total in the three elections. There is a vast difference. These are all um, verbal gymnastics. They mean nothing. Okay? Nandri, Nandri.